ሁለተኛ ተሰሎንቄ የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ሁለተኛ እናወጣና ምራፍ 2 ቁጥር 1 እንደዚህና ነባል ዛሬ ማካፍላችሁ ሐሳብ በጣም መሰረታዊ የሆነ የክርስቲና ዑነትን ነው ዛሬ ማካፍላችሁ ዛሬ የምንማረው ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ስለ ጌታችን ስለ ክርስቶስ መምጣትና ወደ እርሱ ስለ መሰብሰባችን በመንፈስ ወይም በቃል ወይም ከኛ እንደሚመጣ በመልእክት የጌታ ቀን ድርሷል ብላችሁ ከአምሯችሁ ቶሎ እንዳትናወጡ እንዳትደነግጡም እንለምናችኋለን አሁን ያነበብኩት የተሰለውን ቄስ ሰዎች የሚገኙት ከፊልጵስዮስ ከተማ 150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ 150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ነች የተሰለውን ቄ ከተማ የተሰለውን ከተማ ከፊልጵስዮስ ከተማ 150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ የመቄዶንያ አውራጃ ዋና ከተማ ነች እቺ ከተማ የተሰለውን ቄ ከተማ ዋና ከተማ ብቻ ሳትሆን ከበሮም ግዛት ውስጥ ካሉ ትላልቅ ከተሞች ዮሐና የንግድ መስመሮች የንግድ መስመር የሚያልፍባት ትልቅ የንግድ እንቅስቃሴ የሚከናወንባት ከተማ ነች የተሰሎን ቄ ከተማ እና በዚህ ከተማ ውስጥ ወደ 200 ሺ ሰዎች በወቅቱ ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለተኛው የወንጌል ጉዞ በሁለተኛው የወንጌል ጉዞ ወንጌል ይዞ ሊገባ ሲል ወይም ወንጌል ይዞ ሲገባ ወደ ተሰሎንቄ ከተማ ከ200 ከ200 ሺ እስከ 250 ሺ የሚደርስ የህዝብ ቁጥር ያላት በንግድ ከተማ እጅግ በጣም ታዋቂ የሆነች የሜቄዶንያ ዋና ከተማ የሆነች ነች እና ከፊልጵስዮስ ከተማ 150 ኪሎ ሜትር ትርቃለች አልኳችሁ ይሄን ነገር ያልኳችሁ ለምን እንደው አውራያ ጳውሎስ ፊልጵስዮስ ከተማ በሁለተኛው የወንጌል ጉዞ ካገለገለ በኋላ ወንጌል ይዞ ከገባ በኋላ በዚ እዚ ከተማ ላይ ከደረሰበት ተጽኖ ከደረሰበት ስደት የተነሳ ቶሎ ብሎ ወደ ተሰሎንቄ ከተማ በመምጣት በዚ ተሰሎንቄ ከተማ ውስጥ አጭር ጊዜ ብቻ ወንጌል አገልግሎ ከዛም በአሐዛብና ሀብታም በሆኑ የተሰሎንቄ ነዋሪዎችና ከኢየሩሳሌም ወይም ከአይሁድ ከመጡ አፍቃሪ አይሁዳያኖች በደረሰበት ከፍተኛ ስደት ምክንያት ብዙ ሳይቆይ ብዙ ሳይስተምራቸው ከተሰሎንቄ ከተማ ወጥቶ እንደሄደ ታሪክ ይነግረናል በአውራ ጳውሎስ ይሄንን የተሰሎንቄ መልእክት አንደኛውና ሁለተኛው የጻፈበት ምክንያት ስትመለከቱ በ68 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው የቤተክርስቲያን ክፍለ ዘመን ታሪክ እንደሚነግረን በተሰሎንቄ ከተማ የገባ ወይም በተሰሎንቄ ባሉ አማኞችና ቅዱሳን አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ የገባ አንድ ትምርት ስለነበረ ነው አውራ ጳውሎስ በዚህ ያንደኛ ተሰሎንቄንና የሁለተኛ ተሰሎንቄን መልእክት ይጻፈው ስለዚህ በመጀመሪያው የቤተክርስቲያን ክፍለ ዘመን በ68 ዓመተ ምህረት ሐዋርያ ጳውሎስ ቤተክርስቲያን ከአገለገለና ወንጌል ከገባ በኋላ ከሐዋርያ ጳውሎስ መውጣት ተከትሎ የገቡ አዳዲስ አስተማሪዎች የተሰሎንቄ አማኞችን ከፍተኛ የሆነ ውዝግብና ግራ መጋባት ውስጥ ከተዋቸው ነበር የተሰሎንቄ አማኞች ወይም ደግሞ የተሰሎንቄ መልእክት የተጻፈበትን ምክንያት ስትመለከቱ ታስተውሱ ከነበረ ዋናው አላማ ስለ ጌታ መምጣት የሚናገር መጽሐፍ ነው አንደኛውም ተሰሎንቄ ሁለተኛውም ተሰሎንቄ ዋና حساب አርጎ የሚናገረው የጌታ መምጣት በተመለከተ ነው የጌታ መምጣትን በተመለከተ ከሚሰጡ ሐሳቦች ተነስተው ነው አውራ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች የጻፈላቸው አንድ ወቅት ላይ አንዲት ነብይ አንዲት ነብይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬ አመት ይመጣል ብላትን ቢት ተናገረች እና እቺ ሴት ነብይ ከዚህ ጋር አይደለም ታሪኩ አሁን እዚህ ቅርብ ከኛ ሀገር ውስጥ ይባለ ታሪክ ነው መነግራችሁ እና ጌታ ኢየሱስ ይመጣል ያላገባችሁ ተጋቡ መሬት ያላችሁ ቤት ያላችሁ ሸጣችሁ ተደሰቱ የዛሬ አመት ኢየሱስ ይመጣል አለች እንግዲህ ተደሰቱ እርሻ ያላችሁ እርሻችሁንም አትረሱ የማጨጃው ወራት ሲደርስ እናንተ ስለማትኖሩ በዚህ አንድ አመት ውስጥ እንጆይ አርጉ ብላ ትንቢት ተናገረች እና የቤተክርስቲያን መሪዎች ቢቃወሙአትም ብዙ ተከታዮች ስለነበራት እቺ ሴት ነብይ ሁሉ በአንድ አመት ያላገቡ ተጋቡ የተጋቡ አረገዙ መሬታቸውን ሸጠው ደነሱ እና እንጆይ አደረጉ ልክ በተባለበት ጊዜ ኢየሱስን ለመቀበል ወደ አንድ ስፍራ ተሰበሰቡ በዛ ሲጠብቁት ኢየሱስ አልመጣ 
እና ቀጥሎ ልጆቻቸውን የሚያሳድጉበት ገንዘብ ስላልነበራቸው ወንዶቹ ወደ ከተማ ተሰደዱ ሴቶቹ ልጆቻቸው ለማሳደግ ሴተኛ አዳሪ ሆኑ ህይወት ምስቅልቅል አለ እስከ ቅርብ ጊዜ ከጌታ መምጣት ጋር ታይዞ የሚሰጡ ሀሳቦች አሉ እኛም አገር እንዲሁም በፈረንጆቹ 2000 ኢየሱስ ይመጣል ብለው ብዙ ሰዎች ወደ ኢየሩሳሌም ይሰበሰቡ ነበር እንደውም አንዳንዶቹ ካሜራው ሁሉ ገስተው ትይንቱን ለመቅረጽ ኢየሩሳሌም ቀድሞ የተገኙ ሁሉ ነበሩ የጌታን መምጣት ማለት ነውና በየወቅቱ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ሆቲሹ ዋና ጉዳይ ሆኖ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው እስካሁንም ድረስ የተለያየ አመለካከት አለ በየሲዝ ነው በየዘመኑ በየቤተክርስቲያኑ የሚነሱ ሐሳቦች አሉ በየትውልዱ የሚነሱ ሐሳቦች አሉ ግን በየጊዜው ቤተክርስቲያን ተተራመሳለች አሁን ጳውሎስ ገላጢያ ላይ እንደተቸገረው ይገረዙ አይገረዙ ዋናው ኪሎ ነው እንዳልኳችሁ በቀደም ስለዚህ በየዘመኑ በየሲዝ ነው አሁን ለምሳሌ ሰው መንፈስ ነው አይደለም ምንስ ቢሆን ምንስ ቢሆን ሰው ምንስ ቢሆን ሰው ምስኪን ነው በኮንዶሚኒየም ቤት ይኖራል በጥቃቅንና አንስተኛ ይደረጃ በቃ ሰው መንፈስ ቢሆን ሰው መንፈስ ባይሆን ሰው እንደውም ምስኪን ነው አሁን ጉዳይ ያለው ነገር ጉዳይ ሆኖ ቸርች ውስጥ በየጊዜው ነው የምትተራመሰው አሁን ሰው መንፈስ ቢሆን ባይሆን ከዘላለም ይወጥ አንጻር ምን ይጠቅማል ከሳሊቬሽን አንጻር ምን ይጠቅማል ምንም የሚጠቅም ይፈይድ ጉዳይ አይደለም ነገር ግን ሁሉ ጊዜ አያችሁ ሰው አዳዲስ ነገር ስለሚወድ የግሪክ ሰዎችም አሪዮስ ፋጎስ በሚባል አደባባይ ተሰብስበው አዳዲስ ነገር መስማት ስለሚወዱ ልክ እንደዚህ መገለጥ የሚመስሉ ግን የዮንጌል ዋና ጉዳይ ያሉኑ ነገሮች በየዘመኑ ቤተክርስቲያንን ቻሌንጅ ሲያደርጉ ቆይቷል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ተሰሎንቄ ከተማ ገብቷል ተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ገብቷል ምንድነው ሐሳቡ ኢየሱስ በቅርብ ይመጣል የሚል ትምርት መጥቷል ይሄንን ትምርት ሰምተው የተሎቄ የተሰሎ የተሰሎንቄ አማኞች በጠቅላላ ስራ አቁመው ኢየሱስን እየተበቁ ማበረሰቡ እየተተራመሰ ነው በተሰበ የተለያየ ዲሶርደሩስ ገብቷል ስለዚህ አውራ ጳውሎስ ጠንካራ ያለ መልእክት ይጽፍላቸዋል በጣም ጠንካራ መልእክት ነው ለተሰሎንቄ አማኞች የሚጽፍላቸው ነገር ማለት ነው ጌታ ይባረክ አሜን በሏ አሜን እሺ አሜን በሉ አሜን በተክርስቲያን ውስጥ ከፍተኛ ወይም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ከመማናቹ በኋላ ከመማናቹ በፊትም በየጊዜው የምንሰማውና በጣም ያሰለቻቹ ነገር የሚመስል ስብከት አንደኛው ጌታ ይመጣል የሚለው ነው ትላንት ይመጣል ሲባል ዛሬ ይመጣል ሲባል ነገይ ይመጣል ሲባል ኢየሱስ ከዛሬ ድረስ ይመጣል የሚባለው ነገር ሐሳብ ሆኖ ተፈጻሚነት ሳይኖረው የቆየ ጉዳይ ነው አንዳንዱ እንደውም ከጌታ መምጣት ጋር ታይዞ የሚነሱ ስብከቶችና ትምርቶች ሁሉ አሰልች ተውታል ሰርች ተውታ እንደውም ጴጥሮስ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ላይ እናንበበው በሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ላይ የጌታ መምጣት ከመዘግየቱ ከመቆየቱ የተነሳ በአማኞች መካከል ስለፈጠረው ስሜት ሲናገር እንደዚህ ይላል እንደዚህ ይላል በመጨረሻ ዘመን እንደ ራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ ዘባቾች በመዘበት እንደሚመጡ ይህንን በፊት ወቁ እነርሱ የመምጣቱ የተስፋ ቃል ወዴት ነው አባቶች ከሞቱ ጊዜ ከፍጥረት መጀመሪያ ይዞ ሁሉ እንዳለ ይኖርልና ይላሉ ምንድነው በጴጥሮስ መልእክት ላይ የሚነሳው ሐሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣሎ ብሎ ስለ ስለተናገረ ያንን ይመጣል ብሎ አውሪያ ትምትም ቢት ስለተናገሩ ያንን ቃል ስላወጁ ይመጣል ተብሎ ባለመምጣቱ ምክንያት አንድ አንድ ዘባቾች ይላቹዋል ጴጥሮስ ዘባቾች ናቸው ኦሬዲ ወደ ቀልድ ወደ ፌዝ ሁሉ ሄደዋል አይመጣም እንደውም ፍጥረት ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ሁሉ ነገር እንዳለ ነው የሚኖረው ይመጣል ብላቹ አታስቡ ይያሉ አንድ አንድ ዘባጆች ገብተዋል ይላል ስለዚህ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው ጴጥሮስ ጋራሱ ጉዳይ ሆኖ የመምጣቱን ጉዳይ የሚያቃልሉ ጌታ ኢየሱስ ይመጣል የሚለውን ሐሳብ የሚያጣጥሉ ሰዎች እንዳሉ ነው የሚነግራቸው ምክንያቱም ጌታ ይመጣል ትላንት ጌታ ይመጣል ዛሬ ጌታ ይመጣል ነገ ባልመጣበት ሁኔታ ዘመን አልፎ ዘመን ሲተካ ሃያላኖች ሲቀያየሩ የጌታ ኢየሱስ ዓለም መምጣት ወይም ይመጣል የተባለው ነገር ሳይፈጸም በመቅረቱ ብዙ ሰዎች አይመጣም ወደሚለው ሐሳብ ሐሳባቸውን ቀየሩዋል ሐሳባቸውን ቀየሩዋል ስለዚህ አውሪያ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች የሚነግራቸው በጣም ስትሮንግ የሆነ ጠንካራ የሆነ መልእክት አለ ዛሬ የምንማረው በዚህ ጉዳይ በዚህ ሐሳብ ላይ ነው ማቴዎስ ወንጌል ላይ እናወጣለን 25 መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን እንደሆነ ሚነግረን ሙሽራው በዘገየ ጊዜ ይላል አሁን ዛሬ ማስተመረው ትምርት ብዙ ሰዎች ደክሟቸዋል ክርስቲና በየ በየፕሮግራሙ ማስተመረው ትምርት የሆነ ችግር ለመፍታት ወይም የሆኑ ሰዎችን ለማንቀጥ ስለሆነ የትምርቱን ፖይንት ልንገራቸው 
ብዙ ሰዎች መንፈሳዊ ድንዛዜና መንፈሳዊ ድብርት ውስጥ እንቅልፍ ውስጥ የገቡት መዘናጋት ውስጥ የገቡት ኢየሱስ ይመጣል የሚለው ጉዳይ ስላዘናጋቸው አመጣለሁ ብሎ ስለቆየ ብዙ ሰዎች በመንፈሳዊ ድካምና እንቅልፍ ውስጥ ነው ያሉት ታስተውሳላችሁ በማቴዎስ መንገል መጽሐፍ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስታነቡት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ምሳሌ ይነግራቸዋል ሙሽራው በዘገየ ጊዜ ቆነጃጅቱ እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸው ይላል ስለዚህ አሁን ሙሽራው መጣለው ብሎ ሙሽራ ባለ መምጣቱ ምክንያት ቆነጃጅቱ እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸው እንቅልፍ በመሰረቱ የሚመጣበት የራሱ ምክንያት አለው እንቅልፍ ከመያመጣው ዋንኛ ምክንያት መካከል አንዱ ደግሞ ድካም ነው ለመጠበቅ ሰው ተስፋ ያስፈልገዋል ያለ ተስፋ አይጠብቅም ሙሽራው መጣለው ስለዚህ ቆነጃጅቶቹ ዘንጠው እየጠበቁት ነው መጠበቅ ግን ያለ ተስፋ ይሆንም ተስፋ ከቆረጣችሁና ድካሙስ ከገባችሁ አጠብቁ ስለዚህ እነዚህ ሙሽ እነዚህ ቆነጃጅት ሙሽራው እመጣለው ብሎ ስለዘገየባቸው ወደ ድካም ገብተዋል ድካም ማለት ሰውነት ወቅታዊ ሁኔታ ሳይቋቋም ሲቀር ማለት ነው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል መጻፍ ምራፍ 25 ቁጥር 5 እንደዚህ ይላል ሙሽራው በዘገየ ጊዜ ሁሉ እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸዋል አሁን ሰው ለምን እንደሆነ እንቅልፍ እንቅልፍ ያለው ካገልግሎት እንቅልፍ እንቅልፍ ከህይወት ከክርስቲና እንቅልፍ እንቅልፍ ያለው ሰው እንቅልፍ እንቅልፍ የሚለው ሲደክመው ነው የሚደክመው ደግሞ አንድ ነገር ጠብቆ ጠብቆ ሲቆይበት ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ሲናገር የምትቆይ ተስፋ ልብን ምን ትላለች ታዝላለች ስለሚ ይመጣል ብለው ጠብቀው ሳይመጣ ስለቀረ ብዙ ሰዎች ልባቸው ዝሏል ተስፋ ቆርጠዋል የሙሽራው የመዘግየቱ ምክንያት በጣም ይገርማችሁ ሚስተር ልንገራችሁ በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 25 ቁጥር 5 ላይ ሙሽራው የዘገየበት ምክንያት ቆነጃጅቶቹ ናቸው የተሳሳተው የዘገየው እንዲዘገይ ኢየሱስን ያደረጉት ወይ ሙሽራውን እንዲዘገይ ያደረጉት ቆነጃጅቶቹ ናቸው ምክንያቱም ሙሽራውማ የሚመጣበት ጊዜ የተወሰነ ነው አመጣለሁ ብሎ ያለበትን ጊዜ ወስኗል ቆነጃጅቶቹ ግን በማይመጣበት ጊዜ እየተጠበቁት በልባቸው ቸኩለዋል በማይመጣበት ጊዜ ሊያመጡት ቸኩለዋል ያለ ጊዜው ነው የሚመጣብ የሚጠብቁት እሱ መጣለው ባለበት ጊዜ እየጠበቁ ነው የሚመጣው ሙሽራው በዚህ ቦታ ምሳሌ የሚሰጣቸው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መምጣትን ስለ ወደፊቱ ምሳሌን የሚነግራቸው ስለዚህ በማቴዎስ ወንጌል መጻፍ ምዕራፍ 25 ቁጥር 5 ላይ ያለውን ሐሳብ ምትሰሙ ሰዎች ካላችሁ ምጽፉ ሰዎች ካላችሁ ሙሽራው እንዲዘገይ ምክንያት የሆነው የቆነጃጅቶቹ ጉዳይ ነው ቆነጃጅቶቹ በልባቸው ቸክሏል ሁለተኛ ደግሞ በማይመጣበት ጊዜ ይመጣል ብለው እየተጠበቁ ነው እሱ እመጣለው ባለበት ጊዜ ይመጣል ሙሽራው እመጣለው ባለበት ጊዜ ነው የሚመጣው ጠብቀው ጠብቀው በእነሱ ጊዜ ስላልመጣ ሰውነታቸው ወቅታዊ ሁኔታ ሊቋቋም ስላልቻለ ዝለቱስ ገብቷል ያ ድካም እንቅልፍ እንቅልፍ እንዲላቸው አድርጓቸዋል አሁን ብዙ ሰው ምንድነው እመጣለው ብሎ ኢየሱስ በሚጠብቀው ጊዜ ውስጥ ወቅታዊ ሁኔታ የሚሰማው ሁኔታ የሚያየው ሁኔታ የሚኖርበት ሁኔታ አድክሞታል ልቡና ዝሎታል ስለዚህ ወደ መታከብ ገብቷል ወደ ድካም ገብቷል መብዙስ በኢየሱስ ስም የተመጣዩ አሜን ስለዚህ ዋናው ችግር ሙሽራው እንዲዘገይ ምክንያት የሆነው ከቆነጃጅቶቹ ተነሳ ነው ሴቶቹ ቆነጃጅቶቹ ተዘናክተዋል አሁን ባለው መንፈሳዊ ሁኔታ ሰዎች በክርስቲና ይወጣቸው ድብርት ድብርት ድካም ድካም ያላቸው ከዚህ ተነሳሉ። ስለዚህ በተሰሎንቂ አማኞች በክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረው ጉዳይ ምንድነው? ምንድነው? እና በባ አሁን ይገባቸዋል ማውራው ነገር። እንደዚህ ይላል። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ በጣም ይገርማችሁ ጌታ በዚህ ቀን ይመጣል አሁን የቆሮ የተሰሎንቂ ሰዎች የገጠማቸው ችግር ምንድነው? እንደነገርኳችሁ አውራ ጳውሎስ ቆሮንቶስ ባለ ተሰሎንቂ ከተማ ውስጥ ገብቶ የቆየው ጥቂት ጊዜ ነው። ጥቂት ጊዜ ገብቶ ስለወጣ ብዙ አላስተማራቸው ብዙ ትምርት አላገኙም። የጳውሎስን መውጣት ተከትሎ የገቡ አሰጠኛ አስተማሪዎች አሉ። እነዚህ አስተኛ አስተማሪዎች ሁለት ትምርት ያስተማሯቸው ነው። ይሄም ትምርት ምንድነው? የመጀመሪያው በዚህ ቀን ስፔሲፊክ ቀን ይመጣል። በዚህ ቀን ይመጣል የሚል ነው ሁለተኛው ደግሞ በድብቅ መተው ሄዷል የሚል ትምርት ተስምሮቸው 
Harpaji Samta, Yemilia Greek Alno, Hek Al Malet, Manetak Malatno. Aun and Natasa watch, but then Pusumun Watato Chagil Gauch, eh, yes, ye Christos Mamtat, Lela Timurtizomaton. Men Balenya, Men Balenya, a Jesus Bazik animat Alilalu specific can. Wem de Basuurma to Edwalilalu, intimate below Biakomutradalum. Lela Timurtam to Ton, Manetak below define our God. Manatak Ilalu and Nazia Stenga Samaruch. Bakafutanya Uneta, Desta, see some match or base track, Bahasap with a semi potato man at Nilan. Uncle Christina or Guan, Paolo Zimiasta Morolano, as a Tayochi at the Catalu Divinity Missa Tulano, Job Base Track, Yamacha Risha, has his tarak. Bahasap with a semi made man at Nomanetak, don't expect a physical manetak and that the Bukilan. 
አንድ ስለዚህ መነጠቅ ማለት በጣም ደስታ ሲሰማና ጮቤ ስትረክ ፈንት ሆነ እምትሄድበት በሐሳብ ማለት አይደለም ሁለተኛ መነጠቅ አንድ አንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ቆሮንቶስ 12 ላይ ሶስተኛ ሰማይ ተነጥቀ የመጣ ያለውን እሱ ነው ይላሉ መነጠቅ ማለት ራእይ ማለት አይደለም መነጠቅ ማለት ራእይ ማለት አይደለም መነጠቅ ማለት የቁ የሐዋርያ ጳውሎስ መነጠቅ የዘመን ፍጻሚ መነጠቅ አይደለም ለዚህ ነው ጳውሎስ ለተሰሎንቂ ሰዎች የሚያስተምራቸው ጉዳይ አለ አሁን ተመልክቱ የክርስቶስን መምጣት ስትማሩ መማር ያለባችሁ ኡነቶች አሉ መማወቅ ያለባችሁ ኡነታዎች አሉ እነዚህም የመጀመሪያው ከእንደዚህ አይነት ኮንፊዩዥን የሚጠብቃችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ መምጣትን ስትማሩ መነጠቅ የሚለው ሐሳብ ነው መነጠቅ የሚለው ሐሳብ እንደዚህ ላቻው አንደኛ ተሰሎን ቄ መጻፍ ምራፍ 4 ቁጥር 15 በጌታ ቃል የምላችሁ ይሄን ነውና እኛ ይሄዋን ሆነን ጌታ እስኪ መጣ ድረስ የምንቀየር ያንቀላፍቱን አንቀድም ጌታ ራሱ በተዛት በመላእክት ማለቃ ድምጽ በእግዚአብሔር መላእክት ከሰማይ ወርዳልና በክርስቶስ የሞቱ አስቀድሞ ይነሳሉ ከዚያም በኋላኛ ይሄዋን ሆነን የምንቀረው ጌታን ባየር ላይ ለመቀበል ከርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን እንነጠቃለን መነጠቅና የጌታ መጻት ብላችሁ ጻፉ መነጠቅ ማለት የጌታ መጻት ማለት አይደለም የምንነጠቅበትን ጊዜ ሲናገር በተሰሎንቄ መጻፍ ምራፍ ሁለተኛ ተሰሎንቄ መጻፍ ምራፍ ሁለት ቁጥር ዝቅ ብለ ባለው ቀድም ባነበብ ነው ሐሳብ ስር እንደዚህ ይላል እንዳትናወጡ እንዳደነግጡ ምን እንለምናቸዋለን ማንንም በማናቸው መንገድ አያስታቹ ክህደቱ አስቀድሞ ሳይመጣና ያመጽው እርሱ የጥፋት ላይ ሳይገለጥ አይደርስም ይላል አያቹ አሁን ሚገለጥ ነገር አለው ክህደት ክህደትና ያመጻ ሰው ሳይገለጥ መነጠቅን የሚቀድመው የጌታን መምጣት የሚቀድመው ክህደትና ያመጻ ስራ ነው ክህደት አራ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ መጻፍ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 9 በዘመን መጨረሻ ብዙ ሰዎች ከሃዲዎች እንደሚሆኑ ይናገራል ካዲዎች ይሄ ብቻ አይደለም በትምርት በ1980ዎቹ አካባቢ በአዲስ ዘመን ጋዜጣና ከአዲስ ዘመን ጋዜጣው እጪ በአባታችን ወይ ጸሎት ፋንታ የሚጸልየው ጸሎት አስተውሳላችሁ ከሱም ሌላ በአሜሪካና ሀገር በዋሽንግተን ከተማ የምትገኘው አባታችን ጆርጅ ቡሽ መንግስት ጥምጣ ፍቃድ በአንጋሪና ኡራጋይ እንደሆነ እንዲሁም በአገራችን በኢትዮጵያ ተሁን ያመት ገቢያችንን ስጠን እዳችንን ይቅርበለን የምንከፍል ነገር ይለምንና ወደ ወደ ኮሚኒዝም አታስገባን ከሶሻሊዝም አድነን ኢምፔሪያሊዝም ያንተ ነውና 